Che cosa stai facendo? Un invito alla pace, 7 febbraio 1986, in questo ampio salone che è l'auditorium del complesso scolastico realizzato dagli americani con il contributo del popolo americano dopo il sisma del 23 novembre 1980, si sta svolgendo una singolare manifestazione che è un invito alla pace. Promotore di questa grossa manifestazione che vede coinvolte tutte le popolazioni della baronia è il direttore didattico formato che sta parlando in questo momento, il quale ha saputo catalizzare l'attenzione, l'interesse 
dei bambini, delle scuole, di ogni ordine e grado, dalle scuole materne agli istituti superiori, per coinvolgere tutti appunto sul tema della pace, oggi tanto sentito in questa nostra nazione. Un incontro che parte è partito anzi da stamane, dalle ore 9 di stamane e che si concluderà questa sera intorno alle ore 21 un coinvolgimento totale che vede come protagonista e come espressione della pace oggi nel mondo Monsignor Riboldi in questa sacca depressa interna della regione Campania ma che rappresenta la zona interna all'interno delle zone interne che vuole essere in sostanza un invito, un ammonimento, un insegnamento per queste popolazioni che solo attraverso la pace è possibile in sostanza costruire il futuro, costruire l'avvenire di queste popolazioni. La giornata di oggi si è, si è svolta e si svolgerà nel seguente modo, stamane alle ore 9 si è svolto l'incontro delle scuole e della popolazione presso questo auditorium del liceo scientifico di Vallata, alle ore 9 e 15 vi è stata la cerimonia pace e scuola uno spazio spettacolo per messaggi degli alunni delle scuole elementari alle 10, messaggi spettacolo alunni scuole medie. Alle ore 10.55 si sono esibiti gli eh, scolari, gli studenti delle scuole secondarie superiori alla ribalta e precisamente gli studenti del liceo scientifico di Vallata nonché quelli appunto dell'istituto per geometri. Alle ore 11.50 si è svolta, è stata celebrata la Santa Messa con Monsignor Riboldi, il quale nel corso dell'Omelia ha ricordato i valori della pace che sono fondamentali nel vivere civile del Paese. Un accenno a tante questioni oggi sul tappeto a livello nazionale. Ed egli ha detto al riguardo una espressione molto significativa, egli ha detto noi siamo tutti figli di Dio, non si capisce come mai nel momento in cui ha detto appunto Monsignor Riboldi tutti ci riconosciamo figli di Dio, oggi si faccia gran baccano, polemica sull'ora di religione che occorre insegnare nelle scuole quanto è risaputo da tutti che soprattutto oggi come oggi il riconoscimento di essere fratelli, di essere figli di Dio rappresenta una pietra basilare per il raggiungimento della pace nel mondo. In questo momento si sta svolgendo una grossa manifestazione all'interno dell'auditorium del complesso scolastico realizzato dagli americani a Vallata, una delle rappresentazioni, ma ovvero, ovvero più che altro delle esibizioni da parte di tutte le scolaresche di questo grosso centro della baronia, si sono esibiti i bambini delle scuole materne, la pace e i bambini è stato il tema, è il tema in questo momento che sta rivivendo questo grosso pubblico presente in aula. Subito dopo vi sarà la lettura del testo canzone Pronto Mosca, Pronto Washington, una canzone, una lettura che vuol richiamare l'attenzione eh, di questi centri eh, della baronia, ma che eh, possiamo dire è un richiamo a tutti i popoli civili eh, dell'Italia e eh, del mondo perché tra queste due superpotenze si possa 
eh, advenire a un clima di collaborazione, ad una situazione di pace, duratura appunto nel mondo. Ma il momento più importante di questa giornata è rappresentata dalla dall'incontro che si terrà di qui a poco una tavola rotonda sul tema una scuola per la pace con la partecipazione appunto di Monsignor Don Riboldi e dei rappresentanti dei partiti politici della provincia di Avellino. Intanto possiamo dire che a questo dibattito parteciperanno come abbiamo detto poc'anzi, Don Antonio Riboldi, Vescovo di Acerra, e su designazione dei rispettivi, rispettivi partiti il professor Luigi Tullio Capuano, che è sindaco di C di San Martino Valle Caudina, l'onorevole Tom Benettollo, segretario nazionale Pace di Sarmo, del Partito Comunista e l'onorevole Enzo Mattina, eurodeputato del Partito Socialista Italiano. Vedremo di qui a poco quali saranno i temi al centro di questo interessante dibattito, ma ovviamente si preannunciano interessanti le, eh, appunto gli interventi nel corso di questo incontro di Vallata. Vallata, 7 febbraio 1986, possiamo dire che è un po' è al centro dell'attenzione provinciale ma anche regionale. Sintomatico il fatto che da Vallata sia partito questo invito, un paese della zona depressa, della provincia di Avellino, un centro della baronia che costituisce una zona, possiamo dire, emarginata dal punto di vista sociale, economico e culturale della regione Campania, è, perviene parte un invito alla pace. Invito alla pace che vuol dire soprattutto impegno per le classi politiche, dirigenti, sociali ed economiche del Paese, della Regione, perché proprio da queste zone depresse, da questa sacca depressa, possa partire appunto un appello perché le popolazioni attraverso il risveglio culturale, economico, sociale possono conseguire la vera pace, appunto la pace delle zone meridionali. Il modo di incontro scuola comunità è dedicato ai bambini di Avellino e di Lucca da parte del personale scolastico del Consiglio di Circolo e della Direzione Didattica di Vallà.